हेलो बेसिक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक फर्स्ट ईयर जियोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है लोअर नॉन कोडेटा और लोअर नॉन कोडेटा में आपको स्टडी करना होता है फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर दो एनिमल्स को नंबर फर्स्ट है ओबेलिया नंबर सेकेंड है और ओबेलिया को हम डिस्कस कर चुके हैं उसकी लाइफ साइकिल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जैसे कि उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन में उसकी स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं तो ओबेलिया का जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा सेकंड टॉपिक था ओरेलिया और सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे ओरेलिया की लाइफ साइकिल के बारे में जब हम उसकी लाइफ साइकिल को समझ लेंगे फिर उसके बाद मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो इसके स्ट्रक्चर के ऊपर भी बना दूंगा ठीक है तो अभी इसकी लाइफ साइकिल जो होती है एग्जामिनेशन पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है एक इंपॉर्टेंट है इसकी लाइफ साइकिल और कई बार रिपीट हुआ है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पेपर मैंने चेक किया है वहां पर मैंने देखा कि लगभग साढ़े सात नंबर में ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओरेलिया ठीक है ये लोअर नॉन कोडेटा बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर के अंदर आएगा और आपको बताना चाहूंगा आपका जो लोअर नॉन कोडेटा का टॉपिक है वो सब धीरे धीरे जितने भी एग्जामिनेशन पेपर में में आने वाले जो कुछ क्वेश्चन पेपर है वो सब मैं अपलोड कर चुका हूं और ये लास्ट टॉपिक था जो कि आप लोग कह रहे थे कि ओरिले की लाइफ साइकिल को भी अपलोड कीजिए तो ये मैं अपलोड कर रहा हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं और की लाइफ साइकिल में हमने यहाँ पर डायग्राम भी बना दिया है और इसकी लाइफ साइकिल में आने वाली जो डिफरेंट टाइप की स्टेजेस है सबसे पहले देखो यहाँ पर मेल एंड फीमेल जब यूनिट आपस में गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा ठीक है फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट फिर उसके बाद सेगमेंटेशन का प्रोसेस आएगा फिर प्लेनुला लार्वा बनता है फिर मेटामोसिस ऑफ प्लेनुला लार्वा इन टू साइफोस्टोमा फिर आएगा स्ट्रोबिलेशन इन साइटोसाइफोस्टोमा फिर आएगा मेटामोसिस ऑफ इफायरा इन टू आयरिया तो ये सब क्या है इसकी लाइफ साइकिल के अंदर आने वाली डिफरेंट टाइप की स्टेजेस है जो कि आपको अच्छी तरीके से याद करना है यहाँ पर आपको कि किसी भी प्रकार की कोई थ्योरी नोट करने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको यहाँ पर इसकी लाइफ साइकिल को समझ लेना है और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को बहुत अच्छी तरीके से नोट करना है ताकि आप एग्जामिनेशन पेपर में इसको समझा सके क्योंकि एग्जाम पेपर में जब आपका चेक किया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डायग्राम के बेस पर ही आपको मार्क्स मिलता है आपकी एक्सप्लेनेशन क्या है वो आपके डायग्राम में ही दिख जाता है तो आइए स्टार्ट करते हैं देखो यहाँ पर सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा ओरेलिया के बारे में ओरेलिया फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर आता है आपको पता है और ये एक डायोसियस होता है अगर हम इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होता है डायोसियस डायोसियस मतलब कि इसमें मेल एंड फीमेल जो ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग जंतु में होते हैं ठीक है मेल इसमें अलग होता है फीमेल अलग होता है ये हमारे पास मेल है और ये हमारे पास फीमेल है मेल रिलीज करता है स्पम्स एंड फीमेल रिलीज करती है ओवन और इनसे आपस में जब फ्यूजन होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा तो बनेगा चाइकॉट तो देखो ये डायोसियस होता है और ये कार्निवोरियस होता है कार्निवोरियस दैट मीन्स ये होता है कि ये जो है मांस भक्षी होता है हिंदी में अगर इसको बोला जाए मांस भक्षी ये छोटे छोटे क्रिस्टेशियंस को कीड़ों मकोड़ों को जो है खाता है एक्चुअली इस आपको पता है कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा इसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं इन टेंटिकल्स की हेल्प से ये पकड़ता है किसी भी अपने फूड को जो भी इसका क्रस्ट जो भी छोटा छोटे जो क्रस्टेशियंस होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं इन टेंटिकल की हेल्प से इनको पकड़ता है उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर पाए जाने वाली निमेटोसाइड सेल्स होती हैं जो कि उस उस जो जो भी जीव है उसको बेहोश करने में हेल्प करती हैं तो इसमें ये क्या है एक तरीके से कार्निवोरियस नेचर का होता है और उसके बाद हम देखा जाए इसमें अब हम स्टार्ट करते हैं इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में लाइफ साइकिल के बारे में देखो ये जो है मेल अलग होता है और मेल रिलीज करता है स्पम ठीक है यहां पर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पहले समझा दूंगा फिर उसके बाद मैं आपको इसकी डेवलपमेंट के बारे में समझाऊंगा देखो सबसे पहले क्या होता है मेल एनिमल अलग होता है फीमेल एनिमल अलग होता है मेल जो है वो रिलीज स्पम करता है रिलीज ठीक है अब यहाँ पर सॉरी रिलीज करता है स्पम ठीक है स्पम को रिलीज करता है और अब उसके बाद स्पम कैसे बनते हैं आपको पता है कि इस पर मेट्रोजेनेसिस के द्वारा स्पम्स बनेगा ठीक है वहीं पर उसके बाद ओवा बनता है अब ये जो ओवा है या फिर आप इसको एक्सल भी बोल सकते हैं ये आपस में फ्यूज करते हैं ठीक है इसी को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन अब जैसे ही फ्यूज करेंगे तो बनेगा जाइगोट अब इस जाइगोट में जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्लीवेज होगा या फिर आप कह सकते हैं सेगमेंटेशन या क्लीवेज बोल सकते हैं आप इसको तो देखो क्या होगा सब इसमें जो क्लीवेज होता है वो अन होता है ठीक है फर्टिलाइजेशन सबसे पहले हुआ फर्टिलाइजेशन इसमें किस तरीके का होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन इस पॉइंट को नोट कर लेना कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता
जैसे हमने वहां पर आपको याद हो तो हमने इसी तरीके से ओबेलिया की लाइफ साइकिल को भी पढ़ा था उसमें भी प्लेनुला लार्वा बनता है इसमें भी प्लेनुला लार्वा होता है और यहां पर मुझे याद आया एक और लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो ओबेलिया की एक तो ओरेलिया के स्ट्रक्चर के बारे में ओरेलिया की बॉडी और ओबेलिया का मेड्यूसा इसमें कंपैरिजन पूछा जाता है साढ़े सात नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा इंपॉर्टेंट है तो अभी यहां पर मैं हम दोबारा से अपने टॉपिक पर आते हैं जैसे कि आपको पता है जाइगोट के बाद जब इसमें क्लीवेज होता है सेगमेंटेशन होता है तो इससे टू सेल स्टेज आती है फिर फोर सेल स्टेज आती है फिर उसके बाद ये फोर स्टेज सेल स्टेज जो है जैसे जैसे देखो डेवलपमेंट होगा तो दो से चार सेल्स बनी चार से आठ सेल्स बनेंगी आठ से सोलह सेल्स बनेंगी तो इस तरीके से एक गेंद एक ठोस गेंद की तरह एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं मोरोला ठीक है तो फाइनली हमें क्या मिला हमें यहाँ पर जिस तरीके से इसमें सेगमेंटेशन हुआ और क्लीवेज हुआ उससे बन गया मोरूला अब इस मोरूला के अंदर एक लिक्विड कैविटी जो सेंटर में जो है एक लिक्विड कैविटी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी और फिर फाइनली इसमें जैसे जैसे विदलन होता जाएगा क्लीवेज होता जाएगा सेगमेंटेशन होता जाएगा ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टूला में अब देखो यहाँ पर आ चुके हैं हम ब्लास्टूला में ठीक है तो सेगमेंटेशन अनिकल हुआ फिर उसके बाद ब्लास्टूला के बाद अब देखो जैसे जैसे इसमें फिर होता है इसमें इन अंतर्गमन ठीक है इस पे होता है इन्वर्जन होता है जिससे फाइनली ये कन्वर्ट होता है गेस्टूला में तो ब्लास्टूला किस में कन्वर्ट हुआ गेस्टूला में ठीक है अब ये जो गेस्टूला है इसमें जब आगे धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहेगा इसमें फिर उसके बाद यहां पर बनता है ये फ्री स्विमिंग लार्वा जिसको हम बोलते हैं प्लेनुला लार्वा तो यहां पर जो प्लेनुला लार्वा है थर्ड स्टेप में हम पहुंच चुके हैं जिसमें जो प्लेनुला लार्वा होता है वो सीलिएटेड होता है इसमें जो है चारों तरफ इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं अब देखो सीलिया का कार्य क्या होता है सीलिया का कार्य होता है लोकोमोशन करना सीलिया का फंक्शन ही होता है कि ये जो है वाटर के अंदर लोकोमोशन करता रहता है तैरता रहता है और किसी फिक्स जगह को ढूंढता है ताकि वहां पर यह अपने किसी जो ब्लास्टोपोर जो होता है इसमें उसकी हेल्प से कहीं पर जाकर चिपक जाए ठीक है तो अब फाइनली क्या होगा ये जाकर के किसी जगह चिपक करके अपने आप को स्टेगनेंट कर लेता है स्थिर कर लेता है स्थिर करने के बाद जब ये पूरी तरीके से फिक्स हो जाता है तो आप कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं एक जगह ये समझ लीजिए आप फिक्स हो गया ठीक है तो अब क्या होगा मेटामोरफोसिस ऑफ फ्लेनुला इन साइफोस्टोमा अब इसमें जो है मेटामोरफोसिस का एक प्रोसेस होता है मेटामोरफोसिस के द्वारा ये जो साइफोस्टोमा है सॉरी जो प्लेनुला है ये कन्वर्ट हो जाता है जो यहाँ पर स्टेगनेंट हो चुका था अब ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोट्यूबा और हाइड्रोट्यूबा में यहाँ पर किनारे किनारे पे बर्ड्स निकलती हैं और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है साइफी स्टोमा के अंदर ये अब यहाँ पर देख सकते हैं साइफी स्टोमा का स्ट्रक्चर इसमें जो ओरल कैविटी के चारों तरफ आप देखेंगे तो इसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो टेंटिकल्स यही हाइड्रोट्यूबा के अंदर आप देखेंगे टेंटिकल्स इसमें अपने आप जो है इसमें जो है डेवलपमेंट हो जाता है तो मेटामोरफोसिस ऑफ प्लेनुला इंटू साइफोस्टोमा के अंदर कौन कौन से हमको बदलाव देखने को मिलते हैं कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं सबसे पहले तो आप देखेंगे इसका जो सीलिया होता है वो डिसअपेयर हो जाता है यहाँ पर भी देखो आपको सीलिया पूरी तरीके से दिखाई दे सकता है और यहाँ पर आप सीलिया को हल्का हल्का सा रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फाइनली क्योंकि यहीं से डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है और फाइनली ये जो हाइड्रोट्यूब आपको दिखाई दे रहा है इस पर सीलिया आपको बिल्कुल कंप्लीटली डिसअपेयर दिखाई देंगे तो पहला क्या हुआ उसमें पॉइंट सीलिया डिसअपेयर हो गया दूसरे नंबर पर ये किसी जगह अपनी स्टॉक की हेल्प से कहीं पर भी चिपक जाता है ठीक है अपने आप को स्टेगनेट कर लेता है इसमें स्टॉक डेवलपमेंट हो जाता है और फिर उसके बाद इसमें जो है अरेलिया की एक ओरल कैविटी जो होती है उसकी चारों तरफ टेंटिकल्स बन जाते हैं ठीक है अब इसकी ओरल कैविटी के चारों तरफ टेंटिकल्स बन जाते हैं अब ये जो टेंटिकल्स है मैंने आपको बताया इनका कार्य क्या होता है कि किसी भी फूड को पकड़ लेते हैं तो उसके बाद देखो क्या होगा कन्वर्टेड इंटू हाइड्रोट्यूबा हाइड्रोट्यूबा में कन्वर्ट होने के बाद इनका नेक्स्ट स्टेज आता है साइफिस्टोमा अभी आप देख सकते हैं साइफिस्टोमा अब नेक्स्ट प्रोसेस अगर देखा जाए तो स्ट्रोबिलेशन ऑफ साइफिस्टोमा साइफिस्टोमा में स्ट्रोबिलेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक दो तीन चार पांच इस तरीके जो सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं ठीक है ये क्या होता है ये यही जो है अलग होकर के इफारा लार्वा बनाता है तो यही इसमें जो है एक कम से कम एक से लेकर के अब एक से पूरे बारह मतलब की लगभग एक दर्जन इफायरा लार्वा स्ट्रोबिलेशन की प्रोसेस के द्वारा होता है ठीक है स्ट्रोबिलेशन के प्रोसेस के द्वारा एक से लेकर के बारह या फिर हम कह सकते हैं लगभग एक दर्जन जो है इफायरा जो है इफायरा जो है उसमें रिलीज हो जाते हैं आप इस तरीके से कह सकते हैं तो फाइनली देखेंगे मेटामोरफोसिस ऑफ इफायरा 
तो अब देखो ये जो इफारा लारवा बदा है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा ठीक है इफारा लारवा और प्लेनुला लारवा लगभग लगभग इन दोनों में से एक जरूर पूछा जाता है तो इफारा के द्वारा आप इफारा को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर लें देख सकते हैं आप यहाँ पर स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बनाकर दिखाया है अब ये जो इफारा होता है देखो जैसे जैसे यहाँ से रिलीज होता है स्ट्रोबिलेशन के प्रोसेस के द्वारा ये है एडल्ट स्ट्रोबिला और ये है यंग स्ट्रोबिला ठीक है इसके चारों तरफ टेंटिकल्स आप देख सकते हैं और यहाँ पर देखो क्या होता है ये एडल्ट स्ट्रोबिला से जैसे जैसे यहाँ पर एक दर्जन लगभग एक दर्जन बनते हैं इसमें इफायरा और ये जो इफायरा होते हैं ये दो प्रकार के हम उनको कह सकते हैं मेच्योरिटी के बेस पर क्योंकि अभी जो रिलीज हुआ है अभी ये पूरी तरीके से जो है मेच्योर नहीं हुआ है तो उसको बोलेंगे हम अर्ली इफायरा क्या बोलेंगे अर्ली इफायरा फाइनली ये क्या होता है पूरी तरीके से जब ये मेच्योर हो जाता है तब हम इसको बोलते हैं लेट इफायरा अब यही इफायरा जो है दोबारा से कन्वर्ट होता है मेल एंड फीमेल के अंदर ठीक है मेल एंड फीमेल और में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो इफारा है इसकी स्ट्रक्चर डेफिनेटली एग्जामिनेशन पेपर में जरूर पूछा जाएगा आपसे ठीक है इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर ले और इसकी स्ट्रक्चर को जब ये ये तो है अभी अर्लियर ठीक है ये अर्लियर इफायरा इफायरा है और ये लेट इफायरा है चलिए इसको मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से देखो इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आती हैं डायग्राम आप देख पा रहे हैं डायग्राम से आप समझ सकते हैं ये है इसमें जो फोर परसेंट होता है इसको हम बोलते हैं टेंटिक्लोसिस्ट और ये सेंटर में इसके माउथ होता है और ये जो आप देख पा रहे हैं इसको बोलेंगे इंटर रेडियल कैनाल बोलेंगे अभी इसकी जब हम और एलिया की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि देखो मेरा पैटर्न यह है कि मैं सबसे पहले किसी भी चाहे हम किसी एनिमल की स्टडी कर रहे हैं चाहे हम किसी प्लांट की स्टडी कर रहे हैं चाहे वो एल्गी हो चाहे वो ब्रायोफाइटा हो चाहे वो फंजाई हो चाहे वो टेरिडोफाइटा हो चाहे वो जिम्नोस्पम हो चाहे वो एनजीएसपम हो हम क्या करते हैं सबसे पहले लाइफ साइकिल को समझते हैं क्योंकि जब हमें जैसे सपोज दैट की आपको ये सामने लाइफ साइकिल दिखाई दे रही है अब आपसे कहीं पर किसी ने पूछ दिया कि ब्लास्टूला क्या है तो आप तुरंत बता सकते हैं ये जो अब यहाँ पर अगर आपसे कहीं से पूछा जाए कि ओरेलिया की ब्लास्टूला के बारे में बताएं तब आपको इतना जरूर पता है कि ये जो है मेल एंड फीमेल जब रिप्रोडक्टिव जब ये यहाँ से फर्टिलाइजेशन करेंगे तो जाइगोट बनता है जाइगोट में टू सेलिड स्टेज फोर सेलिड स्टेज मोरूला बनता है फिर ब्लास्टूला बनता है तब इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं अगर आपसे यहाँ पर जब हम फाइनली कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी चीज की लाइफ साइकिल को समझ लेते हैं तब आपको किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपका माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं इसको बहुत आसानी से डिफाइन कर सकता हूं क्योंकि आपने कंप्लीट उसकी लाइफ साइकिल को समझ लिया है ठीक है तो अब यहाँ पर जैसे ही फायरा है पर्टिकुलर अगर मैं डायरेक्टली आपको इफायरा के बारे में समझाऊँ तो आपका ये माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इफायरा क्या है अब यहां पर आपको पता पता लग चुका है कि इफायरा जो है स्टोबिलेशन की प्रोसेस के द्वारा बनता है और ये कन्वर्ट होता है दोबारा से और में तब आपका ये माइंड एक्सेप्ट करके इसको पढ़ने की इसको इसके बारे में जानने की चेष्टा करता है उसको अब इसके बारे में समझने की उसकी उसकी जरूरत हो जाती है कि हाँ आखिर इफायरा की स्ट्रक्चर क्या है तो देखो क्या होगा बीच में सेंटर में माउथ होता है इंटर रेडियल कैनाल होती है बर्ड्स ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं एड्रियल uh, कैनाल ये होते हैं आर्म्स ये है मैन्यूब्रियम आप देख सकते हैं इसके माउथ के चारों तरफ मैन्यूब्रियम होता है और यह गैस्ट्रिक फिलामेंट बनता है टेंटिकुलोसिस्ट के बारे में बता चुका हूं अब ये जो आपको इफारा दिखाई दे रहा है ये कन्वर्ट होता है आरेलिया के अंदर ठीक है तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको एक बार फिर से समझ में आ जाए इसकी लाइफ साइकिल के अंदर जो स्टेज है उनको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप स्टेज को चाहे आप उसके बाद डिफाइन करें हिंदी में डिफाइन कर रहे हैं इंग्लिश में डिफाइन कर रहे हैं या हिंदी इंग्लिश मिक्स में डिफाइन कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी पर कहीं पर इंग्लिश जरूरी है आपको इंग्लिश में ही डिफाइन करना पड़ेगा और कहीं पर हिंदी और इंग्लिश मिक्स चलता है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको देखो जैसे फर्टिलाइजेशन आपको हेडिंग तो पूरी अच्छी तरीके से इंग्लिश में डालना है ठीक है और फिर उसके बाद आप आगे जो है डिफाइन कर सकते हैं ये हेडिंग्स डालकर आपको वहां पर इसी के बेस पर आपको मार्क्स मिलता है एग्जामिनर हेडिंग्स चेक करता है कि आपने कौन कौन सी स्टेज लिखी है इसकी लाइफ साइकिल के अंदर और नंबर सेकेंड आपको यहाँ पर पूरा जो डायग्राम बनाया है वही आपकी रिप्रेजेंटेशन है तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं जैसे आपको पता है कि मेल एंड फीमेल जिसमें होता है वो अलग अलग होता है और मेल रिलीज करता है स्पम और फीमेल जो है ओम रिलीज करता है और इनमें जब फर्टिलाइजेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे आर फॉर्म जाइगोट जाइगोट बनता है जो कि फिर टू सेलेड स्टेज फोर सेलेड स्टेज मोरूला बनता है और मोरूला जो कन्वर्ट होता है धीरे धीरे ब्लास्टोसिल कैविटी उसके अंदर आ जाती है एक लिक्विड ब्लास्टोसिल कैविटी होती है जो कि फाइनली कन्वर्ट
जिसे हम बोलते हैं प्लेनुला लार्वा ठीक है प्लेनुला लार्वा से फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्लेनुला लार्वा है आगे जाकर के स्टेगनेट कर लेता है फिक्स्ड प्लेनुला लार्वा इसको हम बोलेंगे ठीक है इसके सीलिया जो है धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाते हैं फिर ये हाइड्रोट्यूबा में कन्वर्ट होता है और फिर यहाँ से एक और लार्वा बनता है जिसको बोलते हैं साइफिस्टोमा साइफिस्टोमा में स्ट्रोबिलेशन होता है जिसके कारण जो है अलग अलग तरह के इफायरा इफायरा लार्वा बन बनते हैं ठीक है इफायरा बनते हैं अब ये जो इफायरा है ये जो है लगभग एक से बारह हो सकते हैं ठीक है एक दर्जन लगभग फायरा जो है एक स्ट्रोबिलेशन की प्रोसेस के द्वारा निकल जाते हैं और इसमें से कुछ मेल और कुछ फीमेल होते हैं जो कि फिर दोबारा से इसी प्रोसेस को स्टार्ट करते रहते हैं ठीक है तो यही है इसकी लाइफ साइकिल और ये इसका डायग्राम ठीक है इफायरा का डायग्राम इंपॉर्टेंट है और ये है इसकी स्टेजिस इसको बहुत अच्छी तरीके से आप नोट करें फटाफट सो so गाइज और इलिया की कंप्लीट लाइफ साइकिल को डिस्कस करने के बाद अब मैं आपको फाइनली बताना चाहूंगा अगर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड सिलेबस चाहिए तो बी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का जो आपका केमिस्ट्री से का जो सिलेबस है वो एक दूसरे चैनल पर अपलोड किया गया है जिसका नाम है केमिस्ट्री जूम आपको चैनल के अंदर जाना है ठीक है जैसे ही आप सर्च में यूट्यूब में सर्च करेंगे केमिस्ट्री जूम चैनल और इस पर सर्च करने के बाद आपको वहां पर लोगो पर क्लिक करके आपको डायरेक्ट जाना है प्ले के अंदर आप जैसे प्लेलिस्ट में जाएंगे अगर आप बेसिक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है फिजिकल केमिस्ट्री है इन तीनों का अलग अलग तरीके से कोर्स जो है आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी ठीक है आपको जैसे बेसिक फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसके लिए आपको अलग प्ले मिल जाएगी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चाहिए तो उसके लिए अलग प्ले मिल जाएगी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है थर्ड ईयर के स्टूडेंट है तो उनकी अलग से प्ले बनाई गई है तो ये केमिस्ट्री का जो कंप्लीट कोर्स है इस पर आपको केमिस्ट्री जूम पर अपलोड किया जा रहा है ठीक है तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टाटा